Uh, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Tak masuk. Okey, okey. Baik. <laughs> ah. Okey. <laughs> okey, Ustaz. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat petang kepada semua uh, kawan-kawan, Ustaz Ustazah. Uh, hari ini sepatutnya Cikgu Khairul, Cikgu Khair uh, akan bercerita tentang Google uh, Google. Google Form tapi uh, kerana ada urgent meeting so saya take over lah sepatut slot saya minggu depan kan uh, tapi uh, kita terus je cikgu hari ni uh, konten kita adalah salah satu daripada yang ada dalam G Suite iaitu dipanggil sebagai Google Site. Nomi memang tak prepare any slide, no worry kita akan pergi slow-slow. Okay so now cikgu saya akan kongsi slide saya untuk kita uh, mulakan. Okay sekejap. So, saya punya mata memang akan tengok atas sebab saya punya skrin besar tu dekat atas. Dekat bawah ni tak ada skrin. Kamera duduk bawah. Okay. So, kalau ada apa-apa soalan, uh, cikgu boleh juga tengok kat skrin sana. Nanti mungkin sambil-sambil kita buat, ustaz akan boleh uh, pancarkan apa soalan. Okay. So, sekarang saya akan sharekan skrin. Uh, sekejap. Mana satu skrin saya? Satu ni lah. New tab, right? Uh, it's not salah 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 screen. Sekejap. Okay. Chrome tab saya. New tab. Okay. Okay. So itu adalah screen nomi uh, yang yang nampak kan? Ah uh, okay. So kita akan pergi pada full screen. Uh, untuk cikgu-cikgu lihat dekat sebelah sana. Ya, saya buat full lah. Tak payah tengok muka Nomi lah kat situ ya. Eh. Okay. So hari ni kita akan belajar Google Sites. Kalau cikgu pakai akaun uh, uh, G Suite pun ada. Kalau tak cikgu boleh saja type dekat bahagian atas ya. Dekat bahagian atas ni boleh type sites.google.com ya. Sites.google.com. Okay. So, dia akan keluar sites macam ni lah. So, kalau cikgu pakai uh, account, ah, okay dah keluar. Okay, sites.google.com. Okay, kalau cikgu pakai account G Suite, cikgu boleh juga cari dekat bahagian tepi ni ya. Kalau cikgu pakai jawi punya, cikgu boleh cari tepi ni, dia ada sites. Okay, cikgu cari perkataan S-I-T-E-S. Okay, nah, boleh cari kat sana. Eh, saya Nomi pakai account biasa. Okay, account biasa. Okay, um, so dia ada banyak kalau cikgu pergi dekat sites, okay. Dia ada banyak ada kat atas ni blank dan sebagainya ya. Eh. Okay, kat atas ni ada banyak template yang cikgu boleh pergi. So kalau pergi kat bahagian atas ni, dia ada template gallery lah. So boleh cari template gallery, ada banyak jenis template. Okay, ha, dia, dia, dia dah suggestkan kalau nak buat untuk restoran, kalau kita nak buat portfolio, saya suka juga portfolio ni. Ini kalau kita nak student kita ada portfolio masing-masing secara individual. So, portfolio ni adalah tempat kita letak bahan-bahan. So, senang Nomi cakap Google Sites ni adalah macam laman web. Cikgu boleh bangunkan laman web untuk diri sendiri sebagai cikgu. Contoh, kalau Nomi nanti kita buat, kita punya sendiri. Okay, cikgu Nomi contoh. Ataupun cikgu boleh buat untuk cikgu punya uh, sekolah. Okay, buat sekolah apa? Sebab kadang-kadang nak buat website kena ada kena pandai mahir, kena tahu susah, kena nak update dan sebagainya ya. So kita boleh juga bahagian buat untuk bahagian kita. Contohnya bahasa Arab. Hanya untuk bahasa Arab, sirah contohnya untuk uh, untuk grup-grup sirah. Dan dia boleh kalau cikgu pakai uh, akaun Jawi, boleh dikongsi dengan seluruh orang yang ada akaun Jawi. Okay. Ah, Tapi boleh dilihat oleh seluruh dunia kalau kita nak. Kita boleh open. Nanti Nomi akan tunjuk macam mana cara dia. Okay. So itu adalah template. Tapi hari ni kita bermulakan dengan kosong. Okay. Kita bermulakan dengan kosong. Kita ambil blank. Okay. Ustaz dan Ustazah kalau dah ada komputer mungkin boleh lihat. So webinar ni selalunya uh, saya selalu sarankan kalau YouTube tu kita pakai phone and then laptop untuk kita terus buat hands on. So, Nomi akan lebih banyak buat hands-on. Okay. So, selain daripada itu, 
Uh, kita akan buat sama-sama hari ni kita buat individu sebagai seorang guru saja. Dekat sinilah saya nak letak bahan-bahan kejayaan saya, uh, apa yang saya dah buat uh, dekat saya punya portfolio. So kalau lihat sekarang kalau kita nak mohon kerja ya kita boleh ajar anak kita. Macam contohnya saya sekarang sedang apply untuk posting di mana-mana. Saya sediakan satu helai, saya punya resume dan saya beri link untuk ke, ke pergi ke saya punya portfolio ya portfolio saya nanti saya tunjuk contoh ni saya silap pakai akaun lain tak apa nanti waktu kita rehat 5 minit saya tunjuk okey so kita buat kita punya hari ni kita belajar kita punya saja saya nak buat sebagai saya seorang individu iaitu cikgu matematik contoh ya so ustaz dan ustazah di luar sana cikgu-cikgu di luar sana boleh uh, buat benda yang sama kita belajar ya okey so kita klik dekat blank anda akan dibawa ke tab ini. Okay. So dia akan dibawa kalau ada sebarang soalan uh, boleh tanya ya. Yeah. Okay. So. Okay nampak dibawa kita ke tempat ini. Right. So ini adalah laman kita bekerja. Laman kita bekerja. Okay. So. Uh, tadi kita kata konten kita adalah kita sebagai cikgu. Okay, saya nak buka page ni sebagai nama saya. Okay, so saya letak ke atas ni nama saya cikgu Normi. Okay. Okay, saya buat page ni saya. Kalau cikgu buat untuk bahasa Arab, cikgu boleh buat ini adalah untuk bahasa Arab. Okay, terpulang. Site ni boleh buat macam-macam. Ya yeah. dan saya konon-kononnya di sekolah konon-kononnya ya yeah, mengajar dua subjek. Satu saya mengajar matematik, satu lagi saya mengajar ICT for example. Okay. Okay. So ini adalah laman saya. Ini adalah tempat kita letak header. Okay. Maknanya kalau kita buka laman web tu inilah page pertama yang orang akan tengok. Okay. So dia boleh letak nama sites tu dekat sini ya. Yeah. So saya boleh klik dekat atas ni untuk tukar tajuk. So saya tukar ini adalah personal cikgu nom. Right. So tajuk saya adalah personal. Okay. Ha, ikutlah tajuk cikgu nak buat apa ya. Tajuk saya adalah personal. Boleh je nak buat ya. Okay. Apa-apa saja. Okay. Sekarang boleh tak kita tunjuk. Okay. Sekarang Nomi tunjuk step by step untuk tajuk. Ada orang bila dia nak buka sites, dia boleh tukar, dia, kita kita nak orang tengok gambar saja sekeping. Okay, kita boleh tukar header dekat sini. Okay, sebelum kita tukar header, boleh ke kita tukar gambar? Jawapannya, ya. Yeah. So, ini adalah kawasan atas. Boleh ke kita tukar gambar? Cikgu pergi dekat change image. Ustaz-ustazah pergi dekat change image. Okay. Um, boleh upload gambar yang ada dalam laptop. Ataupun boleh ambil daripada uh, image yang sedia ada dalam tu. So kalau saya ambil image yang sedia ada, saya select image. Okay. So saya ambil yang, yang memang ada. So saya select image. Saya ada gambar daripada gallery. Nampak tak? Daripada gallery. Maknanya yang Google dah sediakan untuk kita. Daripada URL, maknanya kita pergi dekat website, kita jumpa gambar yang cantik, kita nak gambar tu, kita letak URL dia. Okay, search ni saya boleh search. Contoh, saya nak cari contoh uh, matematik punya gambar kat atas. Saya boleh letak gambar tu kalau saya nak ya. Ha, so, saya ulang lagi sekali, pergi dekat change image. Ini upload daripada komputer kita. Kalau cikgu dah ada gambar tu, cikgu boleh ambil saja ya. Uh, sorry saya bahasakan cikgu lah ya. Kadang-kadang tersasul juga ustaz-ustaz kat sini cikgu lah ya. Okay, so your album ini adalah daripada kita punya Google Photos yang kita dah buat album. Okay, Google Drive daripada drive kita. So boleh ambil dari mana-mana pun gambar tu, right? So, Katakanlah saya search tadi uh, Tengok gambar saya Popular kau dah tak ada nampak tak? Ha, tak popular mana Okay bahaya kalau keluar gambar kita kat sini Okay so saya nak ambil gambar apa? Saya ambil je lah yang Google bagi 
So saya nak cikgu, saya suka gambar ni lah. So saya ambil gambar ni for example lah. So saya select gambar tersebut. Saya klik in select. So automatic header saya telah pun bertukar. Okay, telah pun bertukar. Okay, so selain daripada tukar image, okay, perasan tak dekat bahagian tepi ni, bila kita edit, dia akan ada satu, uh, dia adjust gambar tu ikut size laptop. Apa maksud readability tu, dia akan adjust supaya orang boleh tengok, orang boleh baca dan ikut device bila orang buka nanti. Buka pakai tablet ke, pakai phone ke, pakai laptop ke, tetap boleh nampak dengan jelas. Okay. So, itu maksud dia. So, jangan usik kat sini ya. Eh? Okay. So, selain daripada itu, kita boleh juga tukar header dia. Okay. Dia ada empat. Kalau kita nak cover, dia akan jadi besar macam ni. Cover ni maknanya macam buat uh, book, buku. Macam kita buat buku online lah. Uh, tapi dia sebenarnya web page kan. Uh, boleh buat macam ni. Boleh juga buat large banner. Large banner dia pendek sikit. Boleh letak barang dekat bawah ni. Okay, kita ada banner. Banner tu kecil kat atas. Kalau nak title saja pun boleh. Tak payah gambar. So, terpulang. Okay, untuk saya page pertama saya nak pakai large banner. Okay, kalau saya ada gambar lah. Okay, so kalau saya nak letak gambar saya gambar apa-apa yang saya suka saya boleh upload contoh daripada komputer saya ya ah contoh kalau saya ada gambar lah so saya boleh upload gambar-gambar yang saya nak lah ya okey so next itu ta untuk tajuk font boleh tukar jawapannya tak boleh okey ah dia belum sampai tahap itu kalau tuan-tuan uh, ustaz-ustaz tahu waktu saya mula-mula belajar Google Site ni Langsung lah buruk sangat Tak macam ni sekarang dah cantik sangat Cantik sangat gila-gila ya? So bahagian bawah ni ada add footer So cikgu boleh letak dekat page cikgu bahagian bawah Boleh tambah footer Okay footer ni macam copyright ya Hak cipta siapa Okay ataupun disclaimer Apa saja yang cikgu nak buat ya Bawah tu boleh So maknanya contoh saya letak dekat sini Saya punya footer bahagian bawah Laman ini adalah hasil sepenuhnya oleh saya sebarang informasi, informasi dan maklumat sebarang kopi sebarang okay. boleh berhubung dengan saya jika memerlukan apa-apalah tentu ya. Rasa saya ya. Hormati. Sebab ini individu right. Ah, contohlah kalau tak cikgu boleh buatlah apa nanti apa-apa-apa-apa. So dia adalah footer dia lah. Footer tu dia akan duduk dekat bahagian bawah. Bila kita dah habis buat tu. Dia akan ada footer kat bahagian bawah. Nampak tak dia duduk bawah. So, every page nanti dia akan ada footer insyaAllah ya. Okay. So, yang inilah bahagian bawah footer dia. Okay. Tadi tanya soalan. Boleh ke tukar tulisan? Jawapan saya tidak. Ada banyak template ke? Tak banyak tapi ada. Okay. Dekat mana kita nak tukar template atau dipanggil sebagai team, tema. Okay. Nampak tak dekat sebelah kanan kita ni ada perkataan teams. Insert page team. So, klik team. Ha, inilah sahaja yang kita ada. Okay. So, kalau katakan saya perlukan uh, tema impression. Saya klik tema impression. Dia boleh tukar beberapa color. So, saya kecilkan nampak tak? Ha, design dia dah bertukar. So, kalau saya ambil yang ni, design dia dah bertukar. Okay. Apa yang saya boleh buat hanyalah tukar color. Tukar biru, tukar pink. Ha, tukar hijau. Tulisan pun ada tiga jenis saja. Saya boleh tukar tulisan macam tu. Boleh tukar tulisan nero macam tu. So dia masih belum banyak. 
tapi bolehlah digunakan ya. Okey, kalau nak diplomat macam tu. Kalau nak version a vision macam tu, right? So vision pun sama boleh tukar pink, boleh tukar purple, boleh tukar hijau, right? Warna-warna. Tulisan pun ada tiga, ada modern, ada klasik. Setiap satu font dia ada tulisan-tulisan dia yang tersendiri, okey? Ha, so katakanlah saya ambil yang ni lah, saya suka yang level ni. Okey. Settle lah. Eh? Okey tak kat cikgu? Kalau okey cakap okey. Boleh komen dekat live itu okey. Setakat ini kita belajar dua. Macam mana nak create dia. Kedua macam mana nak masukkan gambar untuk header. Kemudian kita belajar juga bagaimana nak tukar uh, apa nak nak tukar size header. Dan juga nak tukar tema ataupun template. Okey tak? Okey okey kan? Okey Alhamdulillah. Okey. Kalau okey, kata okey. Terima kasih cikgu, ustaz, semua yang ada, ustaz, ustazah. Kalau okey, komen okey. Okey? Okey, kalau ada soalan boleh type dekat situ ya. Tak ada masalah. Okey, so seterusnya kita pergi kepada langkah yang seterusnya kita nak masuk. So cikgu dah mula ada imajinasi dalam kepala apa yang cikgu nak buat. Tadi saya cakapkan saya cikgu, saya mengajar dua subjek. Saya mengajar matematik dan juga ICT, eh, science computer. So, contoh, ya. Yeah. Sekarang saya nak buat page. Satu page hanya isi informasi video-video berkenaan dengan matematik dan satu lagi adalah page untuk mata pelajaran science computer. Maknanya saya ada dua page. Satu main page, okey. Saya dah tahu dah main page ni saya nak letak nama saya, saya nak letak gambar saya, Kemudian saya nak letak apa lagi ya? Um, saya nak letak latar belakang saya. Eh? Saya mengajar kat sekolah mana dan sebagainya lah logo. So maknanya saya nak letak kat bahagian bawah ni. So macam mana saya nak letak? Saya boleh pergi insert sebelah kanan. Kalau cikgu lihat ada perkataan insert ya. Ada teams tadi kan? Tema, ada page, ada insert. So saya pergi insert dulu. So saya nak insert, saya tengok ada layout yang saya suka tak sebelah kanan ni. Okay, oh saya nak letak muka saya dan sedikit latar belakang saya. So yang ni saya rasa sesuai lah untuk saya. Kalau tak nak layout, cikgu boleh ambil text box saja. So, saya nak ambil layout. So saya ambil layout ni. Ha, saya klik layout nampak terus masuk. So maknanya dekat sini saya akan masukkan gambar. Okay, saya akan masukkan gambar dan saya akan letakkan sedikit latar belakang saya. Okay. Untuk. Okay, ini template yang dia dah sediakan kat kita lah cantik-cantik. Kat sini pun tulisan kita tak boleh ubah banyak. Hanya ada tiga saiz. Saiz pun tak boleh tukar. Hanya ada empat saiz. Satu, dua, tiga, empat. Lima. Okay. Saya pakai nama saya kat situ. Okay. Email saya. Contoh saya nak letak email saya normiazra at gmail.com. Okay. Ataupun. Okay. Letak maklumat kita. Okay. Mengajar di SMK. Uh, SMK. Contoh lah ya. Okay. Uh, so boleh terletak macam-macam lagi lah. So letak gambar kita kat sini. Kejap saya cari gambar saya. Ya, ya, gambar saya ni kan saya buka eh, album saya kan haru biru pula kan. Sekejap ya. Saya transfer dulu gambar saya. Okay, so cikgu masukkan gambar. Kalau cikgu ada gambar, cikgu boleh masukkan gambar, okay. So sekejap, saya nak transfer dari phone. Takut nak buka. Nanti kan cikgu nampak semua gambar. Yang tak, yang tak buka. Tak tu pun, ah, okey dah ada. Okey, saya share dekat laptop. Ada tu, saya kena buka. Sekejap ya. Okay, that's why I suka pakai book juga. Okey, dah terima gambar. Okey, so saya ada terima gambar. Where is my photo? Okey, duduk dekat download. Okey, so klik. Uh, saya nak ambil daripada upload, daripada download saya ada satu. Okay, so nampak tak gambar saya ni besar sebenarnya. 
okey tapi tak muat dia dah potong siap-siap so jangan risau dia sebenarnya bukan potong dia adalah fit kan ikut size so cik sama ada cikgu boleh panjangkan macam ni tarik kat hujung dia okey ah okey lepas pula ataupun kalau cikgu nak kekalkan size dia saya nak kekalkan size dia macam tu Okay, apa yang saya perlu buat ialah Cikgu nampak tak dekat atas ni ada uncrop Ada crop So kalau saya klik uncrop ha, Dia akan ikut saiz asal Nampak? Kalau uncrop Okay, kalau crop Klik kat crop, cikgu boleh tarik Saya boleh nak saiz tu, saya nak muka je ha, Saya tarik, nampak tak tarik? Saya tarik dengan lepas So, saya boleh nampak dah muka saya. So, klik dekat tempat lain. Ah nampak. Ah okay. ah kalau saya memang nak dia panjang, saya boleh uncrop je lah. So, dia akan panjang. Okay. Haa, ah, so tu dia. So, saya boleh letak lagi lah banyak-banyak kat belakang ni. Okay. So, saya punya Facebook, saya punya YouTube. Okay. Saya punya hashtag ke whatever. So, cikgu boleh ubah dekat sini. So, ini sebab ini laman kita kan. So kalau cikgu buat laman untuk kelas cikgu, cikgu boleh letak gambar anak murid setiap satu dan sebagainya. This is really really awesome. Okay, so kalau cikgu, kalau lihat bila kita klik bahagian ruangan tersebut, ya saya kecilkan balik, ruangan tersebut bila saya klik ya ruangan ini, ini sebenarnya gambar. Ini sebenarnya teks dan dia ada dua gabungan teks. Nampak tak? Nampak tak garisan biru dia? Atas dan bawah. Maknanya dia dah siapkan siap merge. That's why kat atas ni ada collapse. Ya, yeah? collapsible. So maknanya dia boleh asingkan balik. Ah, okay. So kalau cikgu nak tambah teks kat satu bawah ni. Eh ada ruang lagi lah. Saya nak tambah gambar kecil-kecil lagi kat sini. Boleh. Apa cikgu boleh buat? Okay. Sebelum tu cikgu nampak tak kat sini saya nak tunjuk item ni. Ini adalah untuk tukar colour. Tapi color dia tak ada banyak lah. Dia ada tiga jenis, empat jenis color saja, ya. Okay. Yang ini adalah kalau kita nak duplicate section. Okay. Ini adalah tong sampah lah untuk kita buang. Right. Okay. So now yang ini ni, bahagian ni pula. Nampak tak ni? Ni adalah untuk kita nak gerak. Ha, nak gerakkan contoh. Kita ada item lain lagi kat bawah ni. Ya, yeah. ha. so ada item lain lagi Saya boleh drag and drop dia naik ke atas dan ke bawah So tak payah risau tersalah letak, jangan delete Okay, tadi dah settle kan Kita dah masuk pakai template Nanti saya tunjuk kalau nak masuk satu-satu Okay, so saya dah letak dekat situ ha. Setakat ni Alhamdulillah ya Boleh, okay, itu page mula-mula lah Maknanya bila orang datang Okay, soalan dia boleh save, kena save tak? Tak ada butang save cikgu. Google is auto save. Ya, yeah? dia auto save. Tapi tak ada orang boleh tengok lagi. Hanya kita seorang saja. Okay. So now, kita nak buat page kedua lah. Saya nak page kedua. Saya nak letak matematik. Dengan science computer. Okay. So, kita nampak tak sebelah kanan dekat sebelah insert. Page dengan teams. Okay. So, cikgu klik dekat page. Page ni macam nak buka helayan baru lah. Okay, nampak tak kita ada home yang mula-mula. So, sekarang saya nak tambah. Macam mana nak tambah? Nampak tak bahagian bawah ni? Scroll bawah, ada tambah. Okay, saya boleh klik dekat new page. Okay, dia akan duduk dekat bawah. So, saya akan masukkan matematik. Okay, matematik dan... Okay, so nampak tak? Bila saya buat matematik, menu dekat atas terus keluar. Satu home, satu matematik. Okay, home boleh tukar nama? Jawapan saya boleh. Okay, nampak tak dekat home tepi ni? Cikgu nampak tak? Setelah nampak tak dekat bijik tiga? Klik bijik tiga. Boleh. Tukar properties dia. Okay, ah tukar nama dia apa. Boleh macam tu ataupun klik lama-lama, double klik. Boleh tukar. So, saya tukar nama dia. Saya tukar cikgu nak. Okay. Ha, tak tukar, tak pakai home. Boleh. Matematik ni pun kalau nak tukar, boleh tukar. 
So apa lagi yang saya perlukan? Saya nak perlukan IT, betul tak? Tapi ah so tambah lagi matematik ni pula, saya ada matematik. Saya mengajar tingkatan 1, 2 dan 3. Contoh ya. Saya mengajar tingkatan 1, saya tak nak campur-campur dia punya bahan ya. So saya boleh buat sub page dia. So macam mana saya nak buat sub page dia? Sama juga cikgu boleh klik tiga sini. Nampak tak? Bila klik tiga. Okay, dia ada. Uh, boleh duplicate page tu. Boleh add sub page. Okay. So saya add sub page. Bila masa kita guna duplicate. Kalau kita dah buat catat-catat cantik. Kita nak pakai format yang sama. Kita nak pakai format yang sama dekat page lain. Okay. So itu maksudnya. Uh, duplicate. Okay. So sekarang saya tunjuk macam mana nak buat sub page. Okay. Saya buat matematik tingkatan. So saya buat tingkatan satu lah. Satu. Okay. Ah, so saya dah ada tingkatan satu. Lepas tu saya boleh duplicate lah. Saya boleh duplicate page. Saya buang. Saya pakai tingkatan dua. Okay. Dan Ha, selalunya kita duplicate adalah apabila kita dah uh, dah cantik buat nanti format dia kita ubah. Tak payahlah ubah ulang-ulang kali. Itu contoh ya. So kalau lah saya buat pula saya tambah satu page lagi. Okay setiap page ini kita dah jadikan dia sub page. Boleh tak dia jadi main page balik? Jawapannya boleh. Cikgu boleh klik kat sini. Cikgu boleh drag dia ke mana-mana. So contoh kalau saya drag kat sini. Dia akan masuk dalam ni. Kalau saya drag kat kat bawah, dia akan jadi page. Bukan lagi jadi sub page. Tak ada masalah. Boleh delete, boleh. Oh tersalah pula. Naikkan balik, dia sepatutnya duduk dalam ni. So masukkan balik dalam matematik. So susunan pula saya tak nak macam ni. So naik atas. So dia atas, matematik duduk bawah. So kalau perhatikan dekat sebelah matematik dah ada arrow dekat tepi. Yang mana dah ada tingkatan satu dan tingkatan dua. Okay. So itu dah. Cikgu dah jelas betul? Okay. So sekarang ni saya pun masukkanlah matematik ni ya. Okay. Saya masuk dekat page matematik. Okay. Apa yang saya nak masukkan? Okay, matematik ni sebab dia adalah laman utama subjek matematik. So, saya nak letak uh, maklumat sebab saya ajar menengah rendah. Contoh, saya ajar tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 sahaja. So, saya nak letakkan maklumat asas apa yang tingkatan 1 belajar, tingkatan 2 belajar, tingkatan 3 belajar. Okay, so macam mana saya nak buat? Contohnya, saya ada mungkin ada gambar dekat luar. Okay, so saya kejap, saya cuba tukar. So saya pergi kat Google, contoh ya. Sekejap saya tengah cari Google. Saya nak cari syllabus uh, matematik. Think matematik. Uh, PT3 2020. Contoh ya. Sorry saya tak mengajar dah. Lama dah tak mengajar. Tapi saya nak ambil contoh lah. Contoh dia saya dah ada syllabus tu. Okay. Sekejap saya dah ada gambar lah. Saya dah muat turun gambar contoh ya. Um, um, my buku rujukan atau nota 2020. Tak ada pula. Nak ambil contoh. Okey ada syllabus lah. Syllabus baru. Ah saya tak syllabus kan. Uh, di SKP kan. Di SKP Max. Tingkatan. Eh di SKP ke nama dia. Okey saya ada file dalam bentuk. Uh, Okey ada ada. Ni bahasa Inggeris kan. Edisi bahasa Inggeris. Okey jap. Saya nak tunjuk satu contoh. Kejap cikgu tak nampak skrin saya kan? Tak apa. Kejap saya nak cari bahan dulu. Nak I let you know. Sebab saya dah lama tak mengajar. So saya tak tahu lah kat mana. Bahan. Okay. Katakanlah saya ada bahan dalam bentuk PDF. Okay. Uh, file PDF 
uh, di SKP Matematik Tingkatan 1. Saya nak masukkan dekat sana. Sebab saya mengajar tingkatan 1, 2, 3. Saya nak letak yang asas tu dekat sana kan. So saya ada link dia. Okay, saya akan masukkan di SKP ni dekat saya punya Google Drive sekejap. Okay. Sekejap download dulu lah. Saya tak nampak borang. Okay. So saya ada Google Drive. So kejap ya. Saya tunjuk dekat cikgu page. Okay, dah download. Okay. 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 Now dah okay. Okay. So now. Okay. Saya nak masukkan satu PDF saya dekat sini. Iaitu di SKP Matematik Tingkatan uh, 1. Okay. So saya share screen saya yang yang macam mana saya dah dapatkan dia sekejap ya. Okay, uh, wait. Saya nak tunjuk screen, multiple screen. Macam mana saya nak share? So, saya kena unshare dan share semula. Sekejap ya, saya share balik. Share screen saya yang baru. Okay, mungkin saya boleh share ke tingkap ini lah. Okay, so cikgu nampak kan? Okay, so saya ada di SKP ni daripada internet. So, dia adalah public. Ya, yeah? dia, dia dia memang ada public. So, saya nak download boleh, saya tak nak download pun tak apa. Okay, kalau cikgu lihat dekat sini, dia memang dah ada link dia. Ya, yeah? dia dah ada link dia. So, saya klik butang tiga kat situ. Kalau saya tengok, saya boleh klik share. Okay, saya klik share. Sebab ini adalah public document yang saya dapat. So nampak ni dia memang bagi link. So saya copy link tersebut ya. Copy link kat, kat bawah ya. Ini adalah, saya tak download tau. Ini adalah dekat laman web yang di SKP Matematik ini saya ambil. Okay. So saya pergi balik dekat saya punya Google Slide. Okay. Kita, saya pergi balik kat Google Slide saya. Okay. Nampak full kan? Okay. Saya risau tak nampak full je. Okay. So pergi kat sini, saya ambil insert, okay. Saya nak masukkan uh, PDF file saya. So kalau cikgu lihat kat sini, bila kita nak masukkan ada banyak elemen. Boleh masuk gambar, boleh masuk embed, boleh masuk macam-macam. Okay, boleh masuk macam-macam benda. Okay, katakanlah saya nak ambil yang ni, boleh tak kita cuba? Sebab selalu saya memang dari dari Google Drive. So kalau saya ambil embed, saya letak URL saya kat sini. URL yang saya copy tadi. Okay. Ha, nampak keluar. Dengan syarat buku tersebut adalah public. Saya tak perlu download pun. So saya insert. So nampak? Okay. Ha, so saya dah dapat full di SKP yang saya nak. So kalau saya nak size besar, saya boleh buat size besar lah. So dengan dengan cara saya tak perlu pun nak download nak apa tak payah. So saya student saya atau parents atau siapa saja dia boleh rujuk di SKP tu dekat sini. Okey, ah uh, kalau dia nak tengok page besar nanti dia boleh buat besarkan ada ada simbol besarkan. Okey, so kita tak payah nak besar-besarkan sangat. Kita buka saiz kecil pun dah okey. So ini di SKP tingkatan 1. Saya ulang lagi sekali ya untuk kemahiran cikgu kejap. Okay, ini adalah di SKP. Okay. Size macam tu lah. Saya besarkan. Okay, ah, satu. Okay, loading. Ah, tak apa. So, satu lagi saya nak cari di SKP matematik tingkatan dua. Okay, so saya pergi kat Google, saya cari. Okay, tadi saya ambil daripada internet, betul tak? So, sekejap lagi saya tunjuk macam mana kalau saya masuk dalam Google Drive, ya. Yeah? So, di SKP Matematik Form 2. Saya nak masuk uh, di SKP Matematik Form 2. Okay, saya dapat yang ni. So, saya boleh download. Okay, katakanlah, ya. Yeah? Tadi saya ambil direct sebab yang ni saya dapat sumbernya memang dah ada dah. 
buat apa saya nak masukkan dekat saya punya Google Drive tapi mungkin untuk keselamatan next time kalau tiba-tiba laman web orang ni dia delete tak dapat selalunya tak delete lah kebanyakan cikgu kat Malaysia ni kalau dia parking kat situ sampai kiamat lah dia parking kat situ okay kemudian so, kalau tengok lah kalau lah kata kata contoh ya yeah, saya download mana butang download okay saya download uh, ini ada ada embed item juga boleh buat eh So, ada butang download dekat bahagian atas ni. So, saya download. For example, now saya download. Okay. So, sementara dia download. Okay. Dia tengah download. Okay, dah keluar. Okay. So, saya pergi balik dekat saya punya Google Sites. Kalau cikgu lihat dekat dalam ni, ada daripada drive, boleh tak kita upload barang daripada komputer kita? Jawapan saya, tak boleh. Okay, tak boleh. Dari komputer tak boleh, dia hanya boleh ambil daripada Google Drive. Okay, so maknanya saya sekarang saya kena masukkan ke dalam Google Drive. Eh, saya tersalah pakai akaun ni. Ni pakai akaun peribadi. Atau saya masuk akaun lain. Okay, so contohlah ya dalam ni saya nak masukkan dalam Google Drive saya. Saya so, klik new, uh, file upload. File upload. Okay. So, di SKP Matematik tingkatan 2. Okay. So, nampak? Okay, dah masuk. So, saya pergi dekat saya punya sini. Okay. Saya pergi kat drive sebelah kanan ni. Kalau nampak, saya pergi kat drive ya. Saya nak masukkan dekat situ. Saya pergi kat drive item yang saya nak masukkan. Saya cari item yang terkini. Okay. Nama ini terkini saya masukkan matematik tingkatan 2. So saya klik. Saya double klik saja dia terus akan masuk. Okay. Okay sorry saya tersalah masuk account personal. So cikgu akan nampak file saya pelik-pelik kat situ. So abaikan ya. Yes, saya buat MOA, tu tu yang jadi nampak macam-macam dekat situ tu saya punya personal. Okay, so klik kat sini kalau cikgu lihat, boleh drag. So dia duduk kat bawah kan, dia ikut size mana yang dia sesuai. Okay, so saya naikkan ke atas sebab saya nak duduk sebelah tu. So dia duduk lah. So it's really easy, hanya drag and drop. Eh, size tak sama lah. Saya nak kecilkan sikit bagi sama. Yes, can. Ah, so nampak. Okay, ah, boleh je. Okay. Ah, nampak. So satu saya ambil daripada website orang. Satu lagi adalah daripada uh, group saya, daripada Google Drive saya sendiri. So saya dah tunjuk beberapa contoh lah dekat situ. So dekat matematik sini ya. Okay. So now. Dah settle bagaimana kita masuk dekat Google Drive. Saya dah tunjuk macam mana nak masukkan uh, Drive. Saya dah masukkan bagaimana nak embed, uh, tadi cara embed. Okay, embed, uh, tidurkan dia, lepik-lepikkan dia. Saya dah juga uh, text box, saya tak tunjuk lagi. Text box ni adalah untuk cikgu type lah. So, kalau saya klik satu kali, dia akan duduk bawah ni. So, saya tak nak dia duduk bawah, saya nak dia duduk atas. Tak ada masalah. Cikgu boleh drag kat mana cikgu suka. So kalau dah duduk atas, dia akan duduk atas. Kalau duduk sini, dia akan duduk atas di SKP ni. Kalau saya tak jadi, saya nak ubah tempat, boleh naikkan balik ke atas. So pendek tak mahu nak panjang. So boleh tarik panjangkan. Okay. Ha, contoh. Ya. Ha, so saya klik tengah-tengah. Okay, contoh macam tu lah. Okay. Ha, so, apa yang tadi kita kata setting tu? Klik kat sini, boleh tukar warna kan? Ha, sini boleh tukar warna, hanya ada beberapa warna. So, kalau hijau macam tu je lah. 
Kalau emphasis dia terang kelabu asap sikit. Kalau nak ada warna dia akan jadi macam tu. Okay. Kalau nak masukkan image kat belakang dia boleh. Okay. Ah, nanti dia akan ada image lah kat belakang tu. Okay. So done. Right? Ah, settle. Okay. Ada soalan. Saya buka dulu kepada pertanyaan. Okay. Setakat ini faham ustaz dan ustazah sekalian. Okay. Cik ust okay. Okay ke tak okay? Ah, cikgu ada soalan nak tanya? Wangsa Melawati. So, uh, SRA uh, dulu anak saya sekolah kat situ sekejap. Sekolah SRA. Dulu-dulu dah lama. Okay, tak ada soalan. Tak ada soalan. Hari ni kita ada viewer 278 orang. Okay, Alhamdulillah. Saya harap cikgu faham setakat tu, okay. So, saya ulang kemahiran yang saya dah tunjuk adalah menghasilkan satu website. Pertama, saya ajar tadi bagaimana nak membuat header dia. Header dia mula kita nak namakan dia kan. Lepas tu kita tukar header dia nak tukar gambar. Cikgu boleh letak gambar cikgu, gambar kelas cikgu. Boleh, boleh update bila-bila tak ada hal kat situ. Okay. Yang kedua, kita juga dah belajar bagaimana nak uh, masuk, nak buat page, nak buat sub page, nak masukkan bahan daripada internet, nak dapatkan bahan daripada uh, Google Drive, kita dah buat, right? So, kalau okay, beres. Okay, Aisyah kata okay, faham. InsyaAllah jelas. Alhamdulillah. Suara saya memang pitching dia tinggi. Kalau cikgu punya mic kuat, cikgu perlahan-perlahan sikit eh. Ha, sebab ada orang tanya masa saya buat webinar, cikgu Nomi pakai apa? Suara kuat sangat. Okay. Ha, nanti saya ulang lagi sagi cikgu cikgu Sofia. Okay. Cikgu Sofia dia kata tak faham macam mana. Kejap lagi saya ulang ya. Eh. So, saya tak pakai alat apa-apa. Saya tak ada mikrofon, tak ada apa. Hanya laptop sahaja. Okay. So, memang uh, suara agak tinggi. Okay. Doc, masuk Google Drive, pay fast, fast create. <laughs> Doc masuk okay. Okay, tengok ya. Saya ulang lagi sekali. Kemahiran ni akan kita buat ulang-ulang-ulang. Okay. Kita akan buat ulang-ulang-ulang. Okay. So, now kita mulakan lagi sekali. Saya akan share balik skrin saya. Uh, application window ni. Okay. So, tadi kita dah tunjuk. Saya akan ulang lagi sekali bagaimana cara saya masuk. Kan saya ada lagi mengajar tingkatan tiga, betul tak? Saya nak masukkan di SKP tingkatan satu, dua dan tiga. Okay. Satu lagi saya lupa masukkan iaitu di SKP tingkatan tiga, right? So, kalau di SKP tingkatan tiga ni, saya boleh muat turun dia. Saya cari dulu. Nah, kita cari di SKP tingkatan tiga. Saya search di SKP. Tingkatan Matematik Keluar pula Tingkatan tiga Eh contoh bahan ni saya nak cari dalam PDF lah Sebab saya tak ada bahan-bahan tu So saya cuba dapatkan eh So ini mungkin kot ada satu Sumber pendidikan ni selalu ada banyak di SKP. Okay, so saya muat turun dia. Dia dalam bentuk PDF lah. Tapi ini dalam Google Drive dia tau. Sekarang macam mana nak ambil daripada Google Drive saya. So saya kena muat turun dululah dia. Okay, saya muat turun dulu. Saya masukkan dia dalam Google Drive saya. So saya download. download. Tengok sekejap ya. Ada, ada arrow tu saya download. Saya untuk saya perlahan-perlahankan. Okay, so now dah muat turun. Nah, nampak dah ada muat turun. So file ni saya kena masukkan dekat Google Drive saya dulu. Okay, dekat Google Drive saya ni, saya pergi dekat new. Saya pergi dekat file upload. Okay, so saya cari mana di SKP saya ni. Di SKP saya, saya buat masuk dalam saya punya Google Drive. Okay, tunggu sekejap. Kita cari dia. Mana saya punya di SKP tu. Sekejap. Haa ni. Okay. Haa ni. Ni dia punya. Ni saya punya eh. Ni saya punya. Dah jumpa dah. Okay. So now dalam Google Drive saya ni macam mana saya nak masukkan dekat sana. Okay. Saya nak masukkan dekat sana. 
So, so pertama sebelum saya lupa, saya kena pastikan saya punya uh, file ini adalah public. Kalau tidak nanti cikgu tak boleh tengok. Okay, uh, sebab saya nampaklah sebab ini Google Drive saya. Tapi kalau saya bagi kat cikgu nanti mungkin cikgu akan nampak kosong je tak ada apa-apa. Nanti saya akan bagi tengok. Okay, so saya ulang lagi sekali. Saya nak cari file ni kat mana ya. Eh? Di SKP tingkatan 3. Okay, this one. So this is the SKP tingkatan 3, right? So cikgu pergi kalau kat Google Drive ni. Okay, kat bahagian atas ni bila cikgu klik file tu ada I kan? Cikgu boleh dapat maklumat berkenaan dengan file tersebut. Alright. So nampak tak? File ni adalah tidak dikongsi. Okay, tidak dikongsi. So kalau dekat sini, saya tadi yang ni kan, yang tingkatan dua saya pakai dari Google Drive saya kan, saya memang nampak. Sebab ini memang Google Drive saya. Tapi kalau saya bagi kat cikgu tengok saya punya site ni, cikgu tak akan nampak. Sebab yang ini bukan public. Dia adalah tuan punya je tengok. Kecuali yang ni. Yang ini sebab memang dia dah letak kat internet sebagai public. So semua orang boleh tengok. Okay. Yang ini adalah daripada Google Drive eh. Daripada Google Drive. Dan saya belum publikkan dia. Ha, macam matematik tingkatan tiga ni. Oh terbalik. Ni pergi mana buat lah ni. Mana tadi? Hilang lah. Ha ni Google Drive. So nampak tak dia tidak dikongsi. Duduk dekat mana? Duduk dekat My Drive. Okay. Okay. So macam mana saya nak ambil, nak jadikan dia boleh dikongsi. So saya pergi bawah ni. Mana tadi? File tu. Ay. Ay, 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 ay. Noti ni hilang. Sekejap ya. Hmm. Okay. So ini folder dia. Ha ni, ni folder dia kan? Ni. Ni matematik di SKP. So apa yang saya perlu buat adalah saya kena pastikan dia adalah public. Okay. So macam mana nak jadikan dia public? Saya klik kanan. Ini kemahiran Google Drive. Saya rasa cikgu uh, dah mahir dengan benda-benda ni. Okay. Saya klik kanan. Nampak tak ada perkataan share atau share a link. Okay, ini ada asas, ini adalah asas Google Drive. Cikgu kena mahir, Google Drive, Google Sheet semua tu adalah asas. Okay, so sekarang ni saya share. Bila saya klik share, dia keluar butang ni. Okay, nampak tak bawah ni? Okay, restricted. File ni adalah restrict. Tak ada orang boleh dapat. So apa yang saya perlu buat adalah saya kena change. To anyone with the link. So nampak tak? Anyone with the link boleh tengok. Ah, Barulah saya copy link dia. Okay. Ah, dia mesti macam ni. Tadi asalnya restricted. Kalau cikgu punya ada tiga. Restricted, jawi, uh, anyone. Ah, Okay. So kena tengok yang tu. Saya nak saya punya bahan ni dilihat oleh semua orang. So saya ambil anyone with the link sebagai penonton sahaja saya copy link ni. Ya, yeah? saya copy link ni. Copy, saya klik done. Okay. So saya pergi balik dekat blog saya ni. Ha, dekat saya punya Google, uh, Google site, saya tambah satu file yang saya letak tadi daripada Google Drive kan. So saya klik icon Google Drive. So cikgu Sarah, cikgu, cikgu Sofia boleh tengok eh macam mana saya masukkan daripada Google Drive. Dekat bahagian insert, ada drive. Okay, klik dekat situ. Dia akan minta kita cari file mana. Betul tak? Itu salah satu cara. Tapi tadi ingat, Nomi dah, kongs, dah copy link, betul tak? So, bila Nomi dah copy link, Nomi tak perlu ambil daripada drive lagi. Nomi boleh pergi terus dekat embed. So, Nomi ambil embed. Sebab Nomi dah copy link. So, paste saja link kat situ. Nampak dia akan loading sama ada error atau boleh. So, nampak. So, bila nampak maknanya boleh. Okay. So, barang ni sebenarnya dalam Google Drive. Cuma teknik dia Nomi buat dengan cara copy link. Okay. So, klik insert. So, nampak dia dah turun bawah. Nampak? 
Ah, okey itu dengan cara embed. Kalau direct daripada Google Drive saya tak copy link, saya boleh tak masukkan? Boleh. So, contoh pergi balik, pergi dekat drive. Pergi dekat drive. Okey, cari tadi mana? Matematik tingkatan tiga ni, ya. Yeah. Ah, ni matematik tingkatan tiga, saya insert. Nampak? Masuk juga. Dua-dua pun boleh. Right? Dua-dua pun boleh. Okay, so now. Apa yang cikgu boleh buat ialah, okay. So, saya nak, saya nak cikgu tengok perbezaan ya. Tingkatan satu, tingkatan dua, tingkatan tiga, tingkatan tiga. Okay. Tingkatan tiga yang pertama, saya masuk dua-dua ni daripada Google Drive. Tapi dengan cara yang berbeza. Satu ni saya masuk guna link. So saya pakai ikon embed. Satu lagi ni saya masukkan menggunakan Google Drive. Saya cari dalam Google Drive saya, saya tepik kat sini. Ha, faham kan? Eh? Okay, so now setakat tu saja dulu. Saya nak bagi cikgu tengok. Okay, saya nak tengok, cikgu tengok nampak tak tingkatan dua. Okay, so now sambil-sambil tu saya ajar dekat cikgu bagaimana kita nak orang lain tengok kita punya site. Okay, so sebelum kita pergi kepada yang lain-lain, kita stop kat sini dulu. Saya nak bagi cikgu tengok macam mana saya punya. Okay, so kalau cikgu lihat dekat bahagian setting. Ada perkataan setting, ada titik bertidih tiga, ada publish. Okay. Kalau saya decide untuk cikgu semua tonton, saya akan publishkan dia. Sekarang ni hanya saya seorang dia tengok. Okay. So saya klik publish dekat bahagian atas ni. Bila saya klik publish, dia akan timbul yang ini. Okay. Pertama, dia suruh saya namakan saya punya site. So, saya cuba cari PCN lah. PCN ada orang ambil tak? Ada orang ambil. PCNOM. Ah, tak ada orang ambil lagi. So, saya letak. Maknanya, laman web saya ni, saya nak bagi ke orang, saya bagi yang ni. Belakang dia PCNOM. Okay. Okay. Ah, belakang dia PC norm. Okay. So, yang ini kalau cikgu ada URL. So, abaikan saja. So, tengok kat sini. Who can view my site? Cikgu boleh manage. Saya nak semua orang yang ada link ni boleh tengok. Kalau cikgu manage, dia akan bagi tahu siapa yang boleh tengok. Cikgu nak orang tertentu saja ke? Okay. So, kalau cikgu link kat sini, nampak? Draft ni tak ada orang boleh tengok. Public semua orang boleh tengok. So saya memang nak semua orang boleh tengok. Okay. So saya done saja. Sebab saya nak bagi cikgu tengok. Okay. So anyone manage? Okay. So yang ini tak payah usik. So publish saja. So bila cikgu publish barulah site ini boleh dilihat oleh orang lain. Right. Boleh dilihat oleh orang lain. So saya tengok ke atas. Okay, sekarang butang publish ni, penjuru atas ni dah ada ada arrow. Nampak tak? Dah ada arrow. Tadi tak ada kan? So, cikgu cuba klik arrow ni. Okay, dia ada empat function dia. Okay. Side ni, bila cikgu edit, setiap kali cikgu edit, kalau cikgu tak publish, barang yang cikgu edit tidak akan dipamerkan kepada public. So kalau cikgu nak buat dia akan jadi draft sajalah. Dia edit, dia edit tapi dia tak orang orang luar tengok, tengok yang belum diedit. Jadi setiap kali cikgu nak publish, cikgu kena publishkan butang dia. Kena tekan butang publish every time you edit. Okay, kalau kadang-kadang kita kan tak sempat, kita edit sikit. Oh tak nak bagi orang tengok, siap baru nak bagi orang tengok. So kita biar je lah. Bila sampai masa dah settle semua, barulah kita republish balik. Okay, sekarang saya nak tunjuk kat cikgu macam mana cikgu boleh tengok. Okay, saya nak tengok macam mana rupa saya punya site. Macam mana saya sebelum nak bagi cikgu link, macam mana rupa dia. So cikgu tengok sini. Okay, cikgu tengok sini. Sini adalah 
preview. Kalau tengok dekat komputer akan kelihatan seperti ini. Ya, loading. Ha. Akan kelihatan seperti inilah. Okey. Ya, ha. dia akan tengok macam ni lah kalau orang tengok kat komputer. So, tajuk, tajuk. So, saya kalau pergi kat main page, dia akan jadi macam ni lah. Ha. Okey. So, dekat bahagian bawah ni boleh try and error. So, kalau yang dalam tablet, orang yang pakai tab, dia akan lihat nampak macam ni. Dia kena scroll down. Ini kalau dia pakai tablet besar. Right? Kalau dia pakai tablet besar. So, kalau dia pakai phone, dia akan nampak macam ni. Ha, so, kalau cikgu suka yang macam ni, alright. No. Menu ni dah tak ada dah hilang. Menu ni dekat tepi. So, matematik. Ha, cikgu boleh tengok kat matematik. Oh, ini matematik. Okay. Ha, so, saya tak sukalah header dia besar sangat. So, cikgu boleh kecikkan header tersebut. So, inilah rupa dia. Kalau tengok kat phone, dia kena jadi macam ni. Right? Okay, so saya pangkah dekat tepi ni. Saya nampak tadi, oh, header saya ni untuk matematik ni kecil sudah lah. So, saya tukar header type, saya nak ambil banner saja. So, dia pendek sikit lah. Okay, ha, kalau title dia kecil je lah macam tu. Okay, ha, so saya nak ambil banner je lah supaya tak besar. Yang depan ni pun, uh, saya tak nak besar sangat. Saya nak juga dia pakai banner biasa, tak nak pakai large banner. Okay. So sekarang ni saya nak bagi kat cikgu. Okey, sebelum tu apa lagi butang yang ada kat atas ni? Nampak tak kat sini ada link. Ah yang inilah nak bagi kat orang. Nak bagi dekat mana-mana dekat dekat WhatsApp sebelum kalau nak nak shortener boleh shortener lah. So saya copy yang ni. Yang ini adalah okey kalau cikgu buat site untuk mata pelajaran cikgu dekat sekolah tu ada 2 3 orang mengajar subjek yang sama. Contohnya saya buat untuk matematik Matematik, so saya ketua panitia lah contohnya, ketua kan panitia. So, cikgu matematik saya di bawah panitia saya ada tiga orang yang mengajar tingkatan satu. Ustaz, uh, dua orang mengajar tingkatan tiga. So, saya nak, takkan saya nak buat semua. Masing-masing buat bahagian masing-masing. So, dekat sinilah fungsi collaborator. So, cikgu klik kat sini, dia akan keluar. Okay, cikgu masukkan email orang yang cikgu nak kongsi. So, contoh saya masukkan email saya sendiri. Saya nak dia adalah editor. Boleh ubah juga dekat sini ya. Boleh jadi orang yang tengok saja yang dah dipublish ataupun boleh jadi editor. Ya, yeah? so saya nak dia jadi editor lah. So, saya send. So, maknanya Normi Azura tu yang gmail.com tu dia boleh edit. Seperti mana saya edit. Okay. Ah, itulah di sini collaborator. Okay, so setting apa? Ulang balik yang tadi, cikgu boleh ubah suai. Setting kita punya, ini yang screw ni ke atas ni. Uh, apa, wheel ni, ni. So bila klik set link, dia ada yang ni. So yang ni cikgu boleh ubah lah. Kalau cikgu nak uh, menu duduk atas, boleh. Kalau tak nak, menu boleh duduk tepi. Nampak menu ke atas dah tak nak pergi duduk tepi dah tu. Haa. Okay, kalau nak memang duduk atas, ha, tapi dia terpakai untuk laptop sajalah. Kalau tablet memang dia duduk tepi lah. Ya, yeah? tablet dengan phone. Okay, boleh ubah juga navigation tu. Kalau saya nak white, dia ada white kat atas lah. Kalau saya nak black, dia black lah kat atas. Kalau saya nak transparent, transparent lah. So, terpulang. Okay, brand image ni adalah logo sekolah. Kalau cikgu nak letak logo, cikgu boleh upload logo. So dekat sebelah sini nanti, contohlah saya upload logo ya. Ha, saya masuk muka saya sebagai logo. Dia akan ambil lah. Kalau saya sudah terlalu besar, dia akan cakap juga. Okay, so nampak logo. Nampak tak kat atas ni? Dah tukar. So kalau logo sekolah, cikgu boleh ambil lah logo sekolah. Logo sekolah cikgu ya. Ha, tu dia. Okay. Okay, so dan dan logo pun sebenarnya kita boleh bila kita masuk logo sekolah, dia boleh tanya kat kita. Kita nak tak template kita ni ikut warna logo. Ha, so dia akan buat kat situ. Okay, so viewer tools. Yang ini tak payah usik. Yang ini bila dah advance nanti belajar. Analitik pun sama. Announcement banner pun sama. Yang ini nanti belajar bila dah advance. Okay, so hari ni setakat tu dulu. So saya dah buat. 
saya dah masuk muka saya kat sana. So sekarang saya nak bagi cikgu tengok, okay. So macam mana? Saya pergi dekat share ni. Saya dapat link, right? Panjangnya ring ni, okay. So saya nak yang mula-mula ni, saya nak copy link dia. Okay, saya tak nak yang belakang pun boleh juga. Saya boleh, uh, okay, copy link. Okay, saya copy link. So now saya akan masukkan dekat chatting. Cikgu boleh klik dekat chat, ya. Eh? Okay, ha, cikgu boleh chatting dekat bahagian tepi. Saya dah masuk dekat situ, uh, dekat saya punya link. Okay, itu link saya. So panjangnya nak bagi. Okay, kalau ada link okey lah. Tapi kalau tak ada link macam mana? Ah Masa ni lah belajar macam mana nak shortener. Macam mana cikgu nak pendekkan. Okay. So now, cara nak pendekkan hari ni bagi extra tips. Macam kalau cikgu Cairo sama juga dia suka pakai tiny. So sekarang saya pakai tiny.cc. Ya, yeah, saya pakai tiny. Ni, saya nak pendekkan. So, saya log in lah sebab saya ada account ya. Kalau macam cikgu tak ada, tak log in pun tak apa. Tapi kalau log in, saya boleh matikan link tu bila-bila, okay. So, now, saya paste kat sini link tu. Supaya jangan panjang sangat. So, saya nak buat apa? Saya nak buat sites. Buat kecil. Sinom. Inilah. Picture now, you know, size, you know lah. Tak payah lah, tak best juga. So, T nom, saya cubalah T. Saya cik gunam dah ada, so saya buat T nom. Oh, tak ada orang ambil. Ya, yeah, ya, yeah, tak ada orang ambil. So, saya dah ada link pendek lah. Ya, yeah? so saya copy lah kat cikgu. So, saya letak dekat sana. Senang cikgu letak. Ha, pendek. Nampak? Saya dah letak pendek ni. Ha. So, cikgu type je dekat browser, cikgu boleh tengok ke tak? Kalau boleh, cakap boleh. Okay. Kalau boleh, cakap boleh. Cikgu pergi kat browser, tiny.cc. So, saya pakai browser lain. Saya pakai browser lain. Ha. Ini banyak browser. Okay, kalau kalau boleh, cikgu cakap boleh. Okay, ha, saya dah buat link, saya share screen tu. Ini dah web page yang saya buat. Kalau boleh tengok, cikgu cakap boleh. Okay, so saya saya buka satu tab baru. Hari ini kita ada lebih kurang 265 orang. Alhamdulillah. Nampak? Nampak kan? Ah, okay, nampak kan? So, boleh. Alhamdulillah kan? Ah, so, saya cuba buka application yang baru ni. Ah, tab baru. So, kalau cikgu nampak, nampaklah kat situ. Ah, right? Itulah cara dia nak buat website, nak bagi kat orang tengok. Sangat-sangat senang ya. So, saya pergi kat sana, saya tunjuk. Inilah yang saya buat tadi. Okay, sekarang saya nak cikgu tengok yang ini tingkatan matematik. Saya nak cikgu klik kat matematik. Saya nak cikgu tengok. Nampak tak semua keempat-empat yang saya masukkan? Soalan saya, ya. Saya bukan tingkatan satu matematik. Matematik. Tingkatan satu kita tak buat lagi. Matematik je. Kan saya masukkan uh, empat item. Okay. Saya boleh nampak semua sebab saya pakai account ni. Apa ah, saya pakai account ni ni. Sekejap saya tukar pakai account lain. Sekejap ya. Pakai account uh, CNC kot. Hmm. Nampak ke tak semua? Keempat-empat. Kalau nampak, cikgu cakap nampak. Kalau tak, cikgu cakap tak. Okay, saya cuba pakai account lain. Okay, saya paste dekat atas. Okay, saya nampak yang ini tak ada masalah. Saya pergi dekat matematik. Bukan tingkatan satu ya, dekat matematik. So, nampak tak? 
Kalau cikgu tidak publikkan cikgu punya akses, dia akan kelihatan seperti ini. Dua ni tak ada isu sebab dua-dua saya dah buat public. Yang atas ni saya ambil daripada laman web orang memang dah public. Tetapi yang atas ni saya lupa buka dia public. So dia akan jadi macam tu. So itu adalah benda yang cikgu kena ingat. Kalau sekiranya cikgu kongsi bahan daripada Google Drive, cikgu kena make sure dia adalah public. Okay. Dia adalah public. So maknanya kat sini selalulah kongsi dengan kawan untuk mereka tengok mereka nampak ke tak nampak bahan tersebut. Okay. Ha, so sekarang ni masalah ni ni saya account pakai account SMKRA saya tak nampak. Alright, alright. Okay, jelaskan. Alhamdulillah dekat situ. Betul tak? Apa yang saya kata tadi. Okay, sangat-sangat important. Ah, Yang tingkatan dua tak nampak kan? Yes, because yang tingkatan dua tadi saya tidak beri akses. Saya tak bagi akses. Saya lupa nak tukar dia punya uh, apa nama setting dia. Right? So sekarang ni apa yang saya perlu perbetulkan? Saya kena pergi dekat saya punya Google Drive. Kejap saya share balik screen saya. Ya, satu blank kan? Ha, sebab Nomi terlupa nak jadikan dia public. Right? So saya kongsi balik Nomi punya application streaming yang ini. Okay, so apa nak betulkan? So saya pergi balik dekat saya punya site. Saya pergi dekat matematik yang ada problem tadi adalah yang ini kan? Sebab yang ini saya memang nampak sebab dia memang saya punya. Okay, so maksudnya saya kena pergi kat Google Drive saya lah. So saya pergi kat Google Drive saya ni. Saya pergi cari tingkatan tingkatan dua punya. Mana tingkatan dua punya? Ini eh, hilang dah tingkatan dua. Eh jangan tengok ya macam-macam pelik ni keluar. Saya salah pakai akaun ni. Sabar je lah. Okay. So saya nak cari akaun uh, matematik tingkatan dua sekejap. Saya search dulu. Ke atas ni. Okay. Matematik ah ni tingkatan dua. Right. Okay ni kan. Right. Ah, yang ni kan. So yang ni kita nak tukar setting dia lah. Kita nak tukar setting dia. So macam mana nak tukar setting dia? Uh, butang tiga sebelah kanan ni nampak tak ada butang share. So saya tekan share. Dia buka. Ha, so waktu kita tak boleh shot sendiri. Kita kena make, make sure kawan kita tengok. Kadang-kadang kita lupa kan. So get the link ni. Saya pergi kat share change. Saya pastikan anyone with the link can view. Okay, saya pastikan dia macam ni. So, adakah saya perlu copy paste balik? Tak payah. Tak payah link sebab benda tu dah ada kat sana. Ya, yeah, cuma kita kena tukar dia punya setting saja. So, sekarang ni dah okay. So, cuba cikgu refresh balik. Pergi balik dekat kita punya uh, laman web. Okay. So, saya share semula screen yang lagi satu. Yang ini. Okay, saya refresh balik. Yang ini tadi, right? Saya refresh balik. Nak tengok ada ke tak ada. Okay, saya refresh balik. Tekan F5 eh kalau cikgu pakai laptop. Okay, nampak? Dah keluar. So, pentingnya untuk pastikan jika kita ambil item daripada Google Drive, pastikan dia adalah public. Kalau tidak, dia akan salah. Right? Very, very, very interesting to learn. Understand the concept. Itu yang paling, paling penting. Okay. So, uh, right. Uh, itu sangat penting untuk cikgu faham bahawa Google Drive ini uh, dia adalah setting yang cikgu kena tahu bila kita masukkan memang dia adalah untuk kita tapi kita kena pastikan dia public kalau kita nak bagi orang tengok. Right? Okay. So setakat tu, okay cikgu, kita rehat lima minit, we'll come back later. Okay, rehat lima minit untuk cikgu godeh-godeh, kita akan pergi untuk beberapa skills lagi. Right, yes, yeah, set to public, okay. So kita jumpa kejap lagi cikgu. Lima minit, boleh pergi toilet sekejap, boleh pergi minum air sekejap, okay.
ni lagi frame setiap Okay, satu minit comeback ah, Satu minit kita comeback.
Okay, jom kita kembali semula bersiaran. Dah pergi toilet, dah minum, dah mengetih. Ha, cik kata jom kita mengetih dulu. Right. Okay. So, so far okay. Um, saya harap benda kalau cikgu kali pertama tengok, mungkin cikgu rasa pening. Itu perkara biasa ya. Eh? Okay, so now. Uh, cikgu kena tengok berulang-ulang kali, right? So, no worries about that. Okay, so now kita move. Okay, tadi kan kalau ingat, Nomi ada share site ni. Ni share, site ni, Nomi guna account lain. Okay, tadi kan Nomi ada share dengan Nomi punya actual, actual account. Okay, kita pergi balik dekat Nomi punya tu. So, now Nomi nak tunjuk macam mana dia kelihatan. Um, okay. So, kita pergi ke laman sebelah sebab bahaya. Salah account ni. Aduh. Okay, so now, um, kalau cikgu lihat kat sini, ini saya pakai account lain eh. Okay, so saya klik dekat sini, sites.google.com. Saya cari site Google lah. So saya, ni, ini eh, saya punya education punya account. Okay, kalau cikgu lihat kat sini, memang ada lah dekat dalam ni. Nampak tak site ni? Ha, ni education account dia ada. So ada site, so saya klik kat sini, dia akan terus masuk lah kat sites. Okay. Kalau cikgu klik tu, dia akan pergi kat sites yang ini. Okay. Dia akan pergi kat sites ni. Ini adalah site lama. Dulu-dulu kita pakai yang ni. Right. Lama punya. So apa cikgu kena buat? Cikgu kena pastikan cikgu ambil new Google site. Paparannya tak sepatutnya macam ni. Ni dulu punya version. Right. So now klik Google sites. Okay. Ha, ini first time buka kat sini. Kalau cikgu lihat, nampak tak kat sini? Yang saya buat tadi. Okay. Yang saya kongsi. Sebab account ni memang saya tak buat Google site lagi. Saya pakai personal ya. Okay. Tapi kalau tengok sini, ini adalah orang punya ya. Bukan saya punya. Macam mana nak tahu? Uh, cikgu boleh klik kat sini untuk melihat yang mana own by me. Own by me, ya lag. Sebab account ni account baru. Okay. Ya lag from get. Okay, so next ialah account apa? Uh, not owned by me. Ha, yang ni not owned by me lah sebab saya kongsi tadi kan. Ha, so saya boleh tengok kat situ. Okay, so now. Klik dekat sini. Saya akan boleh masuk, saya boleh edit macam biasa. No problem ya. Right? Okay. Okay, so now skip this tour. Tak payah. Okay, nampak? Saya adalah seperti kepunyaan yang asal. Tuan asal dia iaitu uh, yang ni. Ya, yeah, kesihatan optimumnya account ni. Ha, that's why nampak macam-macam. Okay, so ini account saya masuk, saya boleh edit. Okay, tadi kita dah belajar pasal nak masuk yang ni, nak masuk yang tu. Okay, sekarang kita cerita. Saya ada video. Saya nak masuk dekat matematik tingkatan satu. Okay, kita belum edit kan matematik tingkatan satu. Okay, jom kita tengok matematik tingkatan satu dekat sini. Right, so tengok kat matematik tingkatan satu, saya nak isi barang kat sini. Saya dah ada banyaklah dokumen saya nak tukar header dulu, nak pakai banner, nak pakai title je. Cik je, tak nak besar-besar. Okay, so saya nak masukkan... Um, Image daripada, uh, sorry saya nak masukkan video dekat YouTube. Ya, yeah? so saya nak, uh, um, apa video ke? Oh, saya nak masukkan, no, no, no. Saya nak masukkan latihan yang saya dah sediakan. Okay, dalam bentuk Excel ke, dalam, eh sorry, dalam bentuk Google Drive, dalam bentuk Google Document, uh, apa saja. So, contoh saya nak masuk YouTube lah dulu. Saya hari ni nak mengajar tajuk yang saya nak masukkan ni, saya nak masuk tag. So, saya masuk tag. Topik yang saya nak pelajar saya rujuk contohlah saya ada tajuk tajuk apa ya locus dalam dua locus lah locus bab tujuh ini kita ada satu apa pula dan ini kita ada satu kan 
satu apa? Okey, kita, kita tengok tajuk dia kata satu. Dia kata satu konon-konon lah. Saya nak masukkan tajuk uh, ni uh, persamaan linear contohlah ya. Oh, tak apalah tajuk kita kata tiga pun tak apalah ya. Locus. Okey, bab tujuh. Locus. Baik, so saya nak suruh nak tengok pelajar saya nak nak belajar tentang bab tujuh. Saya masukkan dia dalam format title. So, locus bab tujuh. Saya nak masukkan video YouTube. Saya ada beberapa collection video YouTube lah contoh ya. So, kalau cikgu lihat kat sini, dekat bahagian bawah kalau cikgu scroll, ada nampak kan ni? Ni. Cikgu akan nampak YouTube. Okay. Cikgu akan nampak YouTube dekat situ. Apa kena buat? Ah, cikgu klik saja kat situ. Klik saja. Senang sangat dia. Dia saya suka dia sebab dia klik-klik je jadi. Ah, itulah masalah dia klik-klik je jadi kan. Ah, klik-klik je jadi. So, now pergi kat sana, apa kena buat? Masukkanlah YouTube. Kalau tak jumpa lagi search lah. Kalau tak boleh je upload daripada Uh, apa yang telah kita uploadkan ya? Tapi sekarang saya nak search So saya nak cari locus Ada tak video tersebut Kalau tak saya boleh je masuk link Okay uh, Ni bab 8 tingkatan 3 Locus dalam dua dimensi uh, Ada ni uh, ada ni. So bab 8 tingkatan 3 Contoh lah ini uh, Yang ni saya saya tengok video ni bagus So contoh yang ni ya eh? Locus dalam Kalau tak cikgu search dulu uh, nah, Sekarang saya masuk dengan cara search saja ya eh? So, saya klik locus dalam uh, dua dimensi. So, saya klik video. So, dia terus masuk ya cikgu. Best gila kan? Hmm, nampak? Saya ada, dia ada beberapa uh, part. Dalam dua dimensi. Okay, satu. Eh, apa ni huruf kecil huruf besar? Okay, locus dalam dua dimensi. Dia ada banyak part. Dia ada tiga part tak silap saya. So saya nak masuk lagi satu. Tadi saya masuk dengan cara saya cari melalui Google search right. Ha, tapi kalau saya buka tab baru. Saya buka YouTube. Saya nak cari kat sini. Sebab kat sana macam tak tahu betul ke tidak kan. Saya nak tengok dulu video tu sesuai ke tak. Contoh. Okay. Right? So, saya cari kat sini locus. Okay. Ada banyaklah video sebenarnya. Tapi saya suka cikgu ni dia cakap lembut je. Kalau saya, saya cakap keras sikit. Dia cakap lembut je. Suami saya kata sedap dia dengar. Kalau bini dia dengar cakap macam panah, kena panah peti. <laughs> okay. So, cikgu lihat dekat sini. Klik dekat part 2 ni. Saya nak contoh. Saya nak yang ni kan part 2. Hari ni kita sambung part 2. Ha, dengar cikgu ni lembut. Okay, okay. Part, part 1 hari tu dah pengenalan lokus kan. Hmm. Dia dah tahu dah lokus ni macam mana kan. Diam, kan. So, saya dapat dah link ni. So, saya ada link kat atas kan. Saya copy link ni. Video ni lah saya nak. Saya nak ni. Copy link ni eh. Saya copy link kat atas ni dekat address tu. So, copy. So, saya pergi balik dekat site saya. Saya pergi kat sini. Saya boleh tak ambil embed? Boleh tak ambil embed? Cikgu rasa boleh tak? Okay. Cuba. Letak embed. Saya letak URL. Pun boleh. Bila embed ni ada link je boleh. Ada link je boleh. Okay. So, saya ambil embed. Tadi saya ambil YouTube right? Kalau saya ambil embed. Right? Saya buy URL. So, saya klik satu. Masuk dah video yang kedua. Ya, Cikgu Mariam yang lembut je suara dia. So, saya pun kena cakap lembut lah macam tu. Okay. So, dua. So, saya ada part satu lagi. Kalau part satu lagi tu, saya cuba cari yang ni. Part tiga. Okay. Very excellent. Ah, ni explanation dia ya. So, saya ada video ni. Part tiga. So, saya copy ke atas. Okay. Saya nak pakai ikon yang baru. Tadi saya pakai, tadi mula-mula masuk YouTube. Lepas tu saya pakai embed. Lepas tu sekarang saya nak masuk pakai YouTube balik. Boleh tak? So saya klik kat YouTube. Saya letak link tu dekat sini. Jadi ke tak jadi? 
Okay, saya search. Jumpa juga. Boleh juga. Ya, yeah? ah, dia tak keluar lah link lain-lain. Dia keluar link yang ada ni lah. So, klik. Select, masuk. So, dia duduk bawah. Tak payah usik-usik cikgu. So, saya dah letak. Ini adalah topik bab tujuh lokus dalam dua dimensi. So, kalau saya nak buat banyak-banyak kat bawah, boleh je. So, video ni sebenarnya tak payah besar-besar pun. Okay, boleh je kecil-kecil pun. Ha, no no big deal sebab bila dia nak tonton, dia janganlah tengok kecil kat situ. Cikgu letaklah nota, boleh besarkan. Ha, nanti buta pula mata tengok kecil-kecil kan. Ha, rabun. Cikgu juga salah. Okay, so kecilkan. Boleh je tak semestinya besar tau. Ha, ni ni, ni terkemuk-kemuk lembik ni sebab internet lah. Ha, okay. Lepas-lepas-lepas ha, ha, ha. lepas tu dah kecil sangat tau. Tengok saya dah lepas dia tak, tak lepas-lepas lagi. Boleh je kecil macam tu pun. Sebab bila dia nak nonton, dia boleh besarkan. Ya? Dia boleh besarkan kat sini. ha Besarkan dia. Tak payah besar-besar sangat. Ha, macam tu lah. Okay, itu salah satu kita embed terus dekat sini kan. Ha, embed terus dekat sini. Embed ke embed. Tak tahulah. Kalau cikgu Inggeris jangan marah. Kita main belas saja. So, ketiga saya naikkan ke atas. Ha, tak cukup besar. Kecilkan sikit yang ni. Boleh je macam tu. Tak ada hal lah cikgu. Kecil besar, kecil besar ni ya. Ha, kalau nak buat macam tadi, besar-besar gajah tu pun boleh. Ya, ha, saya undur balik. Ha, sebab yang ni tak payah pening-pening dah sediakan. Tapi kalau rasa nak nak kecil-kecil, cikgu pilih kat layout ni. Kat layout ni boleh je. Ha, ya, ubah suai. So macam tu. So dah siap, okay. So sekarang saya dah edit. Cuba cikgu tengok dekat link yang Naomi bagi tadi. Boleh tengok tak lagi benda ni? Wujud tak lagi dekat tingkatan satu? Cuba cikgu tengok. Pergi balik. Dekat sini saya refresh. Okay. Saya klik kat tingkatan satu. Saya pergi kat matematik. Saya klik dekat tingkatan satu. Ya? Ha, ni kat atas. Okay. So nampak? Kosong. 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 Sebab saya tak publishkan balik apa yang saya dah edit tadi. Alright? So dia akan nampak hitam. Kita pun shock sendiri. Dah nampak dah cikgu bagi. Ah, padahal tak publish pun lagi. Cikgu sorang-sorang ni tengok. So apa cikgu kena buat ialah pergi balik kat sini. Okay you go back here. Right? So perlu buat ialah cikgu klik dekat bawah butang sini nampak tekanlah publish kat atas tu tadi ha, so dia publish with confidence nampak tak baru kali pertama so dia dah siap bagi kita tengok apa sebenarnya yang kita nak yang kita edit yang sebelah kanan adalah yang tidak Alright, yang sebelah kanan adalah yang tidak ada, apa orang kata, belum diedit. Sebelah kiri adalah yang telah diedit. Okay, so dia edit kat mana? Oh, di update, update, update ni semua ni. Okay, kita tengok. Sekarang ni, ah, confidence saja. Publish. Okay, dah. Okay, jom tengok balik personal. Right? So, jom. Refresh back. Sama? Ha, dah ada. Okay? Ha, tu dia. Tu dia. Right? Dah nampak. Okay. Dah, jom kita balik ke, ke pangkal jalan. Ke sini balik. Okay. Okay, tadi Nomi dah tunjuk masukkan pakai text box. Dah pakai image. Dah pakai Ember. Dah buat Google Drive. Dah pakai um, uh, apa? image coracle ni. Kalau cikgu ada gambar banyak-banyak boleh masukkan ya. So kalau cikgu ada banyak gambar student ya. Okay, now ada button. Nah, ini kita buat eh. Cikgu boleh explore. Tadi Nami nak masukkan YouTube, cikgu boleh masuk juga kalender. 
Okay, so saya boleh juga masuk Google uh, Maps. So, saya pergi balik kat Cikgu Norm ni. So, saya mengajar kat Sekir Adik Abdullah ni. Saya nak masukkan dalam ni, saya punya Google Map tempat kerja. Ha, senang orang nak cari. Ha, contohnya Cikgu buat site ni untuk sekolah Cikgu lah, right? Kalau orang tanya, eh, Kak Raja Dolah ni sekolah dia kat mana sebenarnya? So, saya nak masukkan Google Map. So, saya klik Google Map. Right, saya boleh cari SMK Raja Abdullah. Okay, so dah keluar. Oh, tu sekolah saya. Ha, sekolah saya dulu, ya. Yeah. So, saya select. Kau nampak? Alamak, dia masuk tu. Sekolah Raja Dola kat situ. Nama Jalan Jambu tapi alamat sekolah tak ada pun Jalan Jambu tu. Mungkin dia malu kot, dia tak ada. Dia hanya tulis Jalan Kepung. Padahal bukan Jalan Kepung pun, tak tahulah postmate. Okay, tapi kat Google Map ni dia jalan jambu. Situ semua jambu manis, jambu, jambu batu. Eh betul saya tak main-main. Memang jalan dia jambu je semua. Ha, orang yang ada kat situ pun jambu-jambu semuanya. Okay, so now. Eh saya tak nak duduk atas, saya nak duduk bawah. Boleh ke tidak? Boleh. Drag masuk. Oh. Saya nak duduk dalam ni. Boleh ke tak? Duduk tengah-tengah. Boleh. Ha, dia duduk tengah-tengah tu. Okay, eh tak jadi, tak jadi. Tak nak duduk situ besar sangat. Nak duduk bawah. Okay, boleh tak? Macam nak buat ni? Dah termasuk dah ni. Andu je lah kalau dia tarik tak mau dengar kata. ah Cikgu kena tarik macam ni. Nampak tak? Tadi saya klik. Dia klik satu gang. Saya kena klik dalam ni je. Ha, dia ada macam tu. Nampak tak? Ada bulat-bulat tepi dia. Tak? Saya tarik dia keluar. Jangan duduk situ. Keluar. Boleh ke tarik? Dia keluar belaka semua keluar. Tak jadi. So jangan risau. Dah berklik. Ha, dia mesti duduk macam tu. Seorang-seorang dia. Jangan klik semua. Bila klik semua, double-double klik. Ha, macam tu. So, tarik di bawah. Duduk bawah, duduk bawah. Betul. Ha. Nampak? Dah duduk bawah. Eh, tak nak juga lagi. Salah, salah, salah. Saya tak nak dia duduk bawah tu. Saya nak dia asing. Tarik lagi. Pergi bawah. Ni. Ha. Situ. Ha, dia duduk bawah. Eh, okay. ha. kalau tak nak, nak kecikkan, naikkan duduk atas ni je. Ha. Duduk sebelah bawah. So kecikkanlah kalau cikgu nak kecikkan dia ni. Tekan satu. Make sure column dia, dia macam tu. So cikgu kecikkanlah. Ha, 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 ha. Ha, like that. Ha, sama besar je. Tak payah besar-besar sangat. Dia nak besar dia boleh link kan. Ha, boleh je macam tu. Ha, begitulah sejarahnya ya. Ha, nampaklah macam tu. So ni delete. Nak masuk nombor telefon sekolah ke apa semua boleh lah. Tak ada hal lah kat situ. Ramak tu boleh masuk Google Maps tau. Dahsyat lah. Boleh masuk kalender juga. Kalau macam cikgu buat site ini untuk sekolah. Cikgu boleh saja tak kalender aktiviti sekolah. Kalau sekolah ada buat kalender lah ya. Kalau tak update Google ni semua Google kalender tau. Google kalender. So kalau tak update tak boleh cakap apalah. So maknanya kalau jawi dia ada kalender jawi. Boleh masukkan kalender jawi tu kat situ tau. Uh, so ada banyak lagi benda-benda yang cikgu boleh masukkan. Okay now kita move. Kita sekarang pukul berapa? Uh, hampir pukul empat sudah. So kita pukul dua, pukul tiga, pukul empat kan? Uh, Sikit-sikit lagi right? So now jom kita tengok macam mana nak masukkan. Kita dah siapkan. Hari tu saya rasa hari Isnin uh, dah, dah belajar YouTube, dah belajar tu. Okay kita tengok sekarang nak masukkan. Saya ada bahan dalam Google Drive. Okay. So, saya pergi balik dekat matematik. Tingkatan satu. Okay. Sekejap cikgu ya. Satu minit. Ada postman. Pon, pon, pon. Sekejap ya. Sekejap. 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 Bagi saya satu minit. Ada postman pula.
Okay. Ha, begitulah kalau work from home. <laughs> okay. <laughs> okay. So now kita sambung. Kat mana tadi? Oh. Okay. Faham. Okay. 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 So now kita nak masukkan uh, maklumat lain kan? Contohnya kita nak letak apa tadi? Oh daripada Google Drive, right? So now saya pergi balik dekat matematik tingkatan satu. Contoh saya pergi kat matematik tingkatan satu lah. Okay, ni bab tujuh. Okay, so saya masuk tingkatan tingkatan dua lah matematik tingkatan dua. Ha, dekat matematik tingkatan dua. Tepat sebab tadi matematik ni kenapa dia masih tingkatan satu? Sebab tadi kita duplicate ingat tak? Bila duplicate, dia akan duplicate semua. Walaupun saya sedang tengok kat sini adalah tingkatan dua. So kena ubahlah dalam ni. Tingkatan dua. Okay, saya, saya tukar header dia jadi title. Okay, nah, kita masukkan. Okay. Okay, nampak tak kat bawah ni ada Google Doc. Mari saya tengok saya punya drive sekejap. Ada apa dalam ni. Kan pelik-pelik pula keluar. Ini uh, education memang ada banyak lah. Tapi sebab saya dah lama tak sekolah. So banyak barang yang lama-lama. Okay so now good good. I got. Okay. Okay. So now saya ada bahan eh. Saya ada bahan dalam bentuk Word, dalam PowerPoint, semua saya ada lah contoh, right? So, saya pergi kat sini, saya nak masukkan bahan saya menggunakan Google Doc. Saya dah sediakanlah karangan dalam Google Doc. So, saya klik Google Doc, dia terus akan buka tab kat luar. Dia automatik akan pergi dekat kita punya Google Drive. Our own Google Drive. Jadi, kena pergi terus kat sana. So, saya pilih terus bahan apa yang saya nak. Kalau saya ni dah terlalu banyak bahan, saya boleh saja tekan search kat atas, okay. So for example, saya nak yang inilah ya, jawapan. Hmm. Okay, yang inilah bahan saya contohlah ya. Dalam bentuk micro, uh, Google Doc, alright. Hmm. Boleh lah, boleh lah diterima pakai. Sekejap saya tengok bahan lagi yang cantik sikit, matematik. Ini semua matematik, matematik dengan student saya lah. Ini tu student, student yang uh, extra tuition. Okay, ah, boleh lah. Ambil je lah. Buat tak pada je lah. Try kan? Word. So, saya masukkan ni, saya insert. Hmm. Okay, so kalau kita nak kecilkan, kecilkan boleh, nak besarkan, boleh besarkan. So kalau saya nak sekadar besar tu, besar tu je lah. Okay, ha. so kalau saya nak besar sikit lagi, besar. Dia automatik akan buatkan untuk kita. So ni contoh file dalam bentuk word. Okay, dia memang satu keping macam tu je saya rasa. Bila bawah ada lagi tak? Tak ada kosong. Okay, nah, memang sekadar tu dia besar dia. Okay, so uh, contoh yang macam ni ya. Contoh yang macam ni. Um, dia daripada Word, right? Daripada Google Drive kita. So, formatnya sama cikgu. Formatnya sama. Cikgu kena pastikan dokumen ini public. Mesti public. Kalau tak nanti cikgu tak boleh tengok. Right? Cikgu tak boleh tengok, anak murid tak boleh tengok. So, kena pastikan file ini dekat Google Drive kita. Right? File ini nama apa tadi? Um, sekejap. Nama dia apa tadi file ni? 
uh, tak ingat lah cari nama dia apa. So, saya tahulah kot. Jawapan, jawapan kan. Fal dia nama jawapan tak silap saya. Hmm, saya rasa jawapan dia punya, dia punya fal ni namanya jawapan. Okay, fal tu mesti public ya. Eh. Kalau tak memang tak akan dapat tengok. Right? So saya cuba cari jap jawapan. Sama tak? Ah yes, sama. Ah kan? So ni jawapan. Ah yes, sama. So file ni kalau saya tengok dia punya setting ialah Ah nampak? Settingnya adalah restricted. Dia hanya untuk kelas saya form 1 tu. Dia adalah restricted. So saya kena ubah dia menjadi ah nampak bila cikgu pakai domain dia ada tiga pilihan ya macam saya ni. Ah tadi saya pakai Gmail biasa dia tak ada Raja Abdullah ni lah. Kalau cikgu ada Jawi lah kat sini. Right? So saya tukar anyone with the link. Okay. Barulah nanti kalau saya refresh cikgu boleh tengok. Ah macam tu. So jangan risau dia kecil. Kalau cikgu nak besar boleh je. Kalau cikgu nak besarkan satu page besar, tak ada hal punya. Boleh je. Tak ada hal. Ya boleh. Boleh besar macam ni. Nanti dia akan keluar butang scroll lah. Kalau so, cikgu nak besar macam ni kan. Satu page ni cikgu nak besar. Okey je. Boleh. Tak ada hal. So nanti bila cikgu dah nak bagi budak tengok, dia memang ada butang scroll kat tepi ni. So no worries, okay? No worries about that. Okay, saya kecilkanlah sikit macam tu. Okay, now itu word. Sama juga kalau cikgu ada. Tadi saya masuk melalui bawah kan? Masuk melalui kat sini kan? So saya nak masuk satu Google Slide. Okay, satu Google Slide tapi saya tak nak masuk dari sini. Saya masuk melalui Google Drive. So saya klik Google Drive. Sama juga, dia akan buka. So cikgu cari bahan apa yang cikgu nak dalam bentuk apa saja. Dia tak spesifik lah. Form boleh, uh, Google Doc boleh, Google Slide boleh, semua boleh. Right? Uh, so contoh saya ambil yang ni lah. Saya nak masuk Google Slide, right? So pop letak bawah. Hmm. Okay. Sama juga. Kena make sure settingnya ialah public. Right? Kalau tak, tak ada orang boleh tengok. Alright. Okay. So, saya rasa cikgu faham. Okay. So, now saya dah ada banyak dah ni. Okay. Saya tak nak orang shortcut cari-cari. So, saya dah settle. Saya dah settle yang ni. Saya dah settle yang ni. Nanti cikgu tengok. Ya, dia akan jadi PowerPoint semua. Cikgu boleh settingkan kat sini. Setting PowerPoint ni. Uh, cikgu nak setting macam mana semua boleh lah ya. Okay. Saya tunjuk macam mana nak masukkan saja. Right? Kalau ada Google Form, boleh masuk Google Form. So, kalau cikgu ambil daripada tepi ni, ya, you ambil daripada tepi ni, dia akan terus cari Google Form je. Taklah cari melilau je. Kalau cikgu masuk menggunakan Google Drive, semua file ada. So, yang ni dia masuk Google Form je. Okay, so sekarang katakanlah saya ada Google Form yang ini. Hmm. Okay. Uh, uh, yang ini. Yang ini adalah uh, form untuk saya work from home. Saya minta student buat. Uh, kemudian dia orang kena, ha, nampak? Form ni tak ada orang boleh isi sebab dia hanya di created untuk Raja Abdullah. Right? So apa cikgu kena buat? Dekat setting kena tukar. <coughs> Alhamdulillah. Okay. So cikgu boleh tengok sini saya buat tapi ubah. Kedudukan ni tak ada hal. Cikgu boleh ubah ikut suka cikgu tarik-tarik drag and drop saja ya. Yeah? Okay. So yang macam ni okey lah. Contoh-contoh Google Form ya. Yang ini saya buat uh, untuk student saya. Okay. So now jangan lupa kalau nak orang tengok cikgu boleh publish. So klik dekat tepi sana. Klik butang publish. Okay nampak? Okay. So saya terus saja publish.
Okay. So, cikgu tengok balik link. Tengok balik. Boleh nampak tak apa yang saya bagi? Saya sure cikgu akan nampak uh, yang atas, yang bawah. Tapi akan nampak macam ni ya. Yang ini cikgu tak boleh tengok. Sebab saya tak tukar setting jadi public. Betul tak? Cuba rujuk. Okay, okay ke tak? Main saya nak tengok komen. Kalau okay, cakap okay. Betul tak? Cikgu tak nampak saya punya PowerPoint kan? Saya punya Google Slide tak nampak kan? Azan ke? Belum. Siap ada postman datang. Itulah kalau work from home memang macam tu. Nah, lepas tu boleh makan biskut. Kalau terasa lapar perut masuk angin kan. Belum lunch lagi. Tak sempat lunch. Okay. Okay. Nampak tak? Betul. Tak nampak kan. Ha. So kena tukar setting. So mesti tukar setting. Right? Okay, so now kita pergi sedikit lagi. Kita ada 10 minit ya. Yeah? Kita ada 10 minit untuk go through lagi. Kita pergi sikit je lagi. So, cikgu tarik nafas. Kalau lapar, kudap-kudap apa-apa yang patut ya. Yeah? Saya pun ada uh, sedikit kudap-kudapan kat tepi ni. Right. So now. Let's go. Uh, apa yang saya belum? Okay, tadi saya katakan. Saya ni dah banyak dah. Kita dah banyak page. Orang kadang-kadang malas. Bukan malas lah. Dia nak shortcut, right? Saya nak, dia nak shortcut. Dia tak nak klik menu-menu tap-tap ni. Sebab terutama kalau tengok kat phone. Kalau tengok kat phone, buka je dia punya menu. Dah tutup semua. Dah confuse dah, right? So, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh sediakan butang. Butang untuk pergi ke mana-mana tempat yang sepatutnya, right? So, now saya ambil button. For example, saya ambil butang button ni. Button, button ni. Dia macam menu lah sebenarnya. So, cikgu ambil button. Okay, satu saya akan tunjuk button. Okay, ambil button ni. Cikgu letak button. Saya letak button ni kat mana-mana lah. So, button ni kita nak namakan sebagai apa? Hmm, contoh. Nampak tak? Bila kita, kita letak matematik, saya terus buat ada menu, saya nak suruh dia pergi mana? Saya nak suruh dia pergi matematik lah. Kalau cikgu nak letak link website pun boleh. So, klik. Ha, nampak? Dah ada button. Wow, best lah. Tak pergi. Hmm. Kan? Hmm. Kalau tak nak, tag je. Tak payah warna. Tak warna lah lawa. Kalau nak outline macam tu je. Kalau nak warna, warna. Comel sikit. Haa. Satu. Siap dah. Okay. Okay. Kemudian. Sama lagi. Satu lagi button. Boleh tak duplicate? Boleh. Boleh ke duplicate? Boleh. Ni nampak tak? Bila cikgu klik je. Benda ni keluar. Klik je. Benda ni keluar. Oh, duplicate. Alamak. Terduplicate dah semualah. Haa. Yelah. Sebab dia duduk dalam ni. So, apa buat? Padam. Okay. Ha, buatlah seketui lagi. Ya. Yeah. Buat seketui lagi. Right. So, tambah satu lagi. Apa nama dia? Button. Apa button dia? Uh, think, uh, mathematik hmm, tingkatan satu. Okay. Sebab dia dalam site ni kan. So, ambil tingkatan satu. Pop letak. Hmm, duduk bawah ni. Tak apalah, kita letaklah menu ni kat atas ni. Kat atas ni pun boleh ni kalau saya nak letak atas ni. Contoh macam tu lah. Ha, boleh je. Ini dah bergabung, bergabung meletup ni dua ni. Bawa pergi mana-mana ikut je. Jangan nak pecahkan dia macam ni. Dah berklik dua kali. Eh, dah berklik dua kali pula. Bagi dia macam ni. Ha, tengok ya. Saya klik ni, dia kan dua-dua gabung. Bila cikgu tarik, dua-dua ikut. So, kita nak pecahkan dia macam mana, klik kat dia. Ha, make sure dia ada garis ni. Lagi. Ha, dia kena macam tu. So, bawa pergi sana. Ni matematik. Kalau dia nak tahu pasal matematik, dia pergi kat situ lah. 
So ini adalah tingkatan satu. So matematik ni ibu dia kan tukar lah warna. Dia pakai outline je. Macam tu. So dia tingkatan satu. So kita tambah lagi satu. Button. Tingkatan dua. Okay link dia pergi ke tingkatan dua. Insert. Pergi bawah juga. Tak apa. Jangan sabar. Tarik je kat ni atas. Eh, mana poi dah? Alamak, tu pergi kat dalam ni. Boleh ke? Boleh. Boleh. Semua boleh. Right. Ha, tak jadi. Jangan jangan duduk atas, duduk bawah. Ha, lagu tu. So dua. Okay. Ha, so sekarang saya nak publish. Jom, publish kita tengok apa jadi. Hmm. Nampak? Ha. Bila saya klik, pop, pergi ke matematik. Kan? Kelas kan? Pergi ke matematik. Balik-balik ke menu. Kat sini cikgu boleh tambahlah menu utama. Boleh je. Kita buat dia. So bagi balik, pergi kat tekanan satu, pop. Oh, pergi ke laman dekatan satu. Right? Okay, tadi kalau pakai site. Boleh tak kita pergi konon-konon lah. Kita canggih kan. Kita, uh, konon lah kita buat satu site untuk kutipan derma. Surau sekolah kita. Nak buat derma ni. Dah siap uh, buat Google Form dah. Ha, derma untuk sekolah kita dah siap. Uh, jogaton, jogaton semua ni uh, tak ada mana ni. Kalau sekolah harus sibuk jogaton bawa kad dan bagai kan. Uh, sekarang buat online jogaton je. So dah siap-siap buat Google Form untuk kutip derma, right? Senang gila nak kutip derma sebenarnya. Tapi kalau orang tahu ini memang site sekolah betul, nombor akaunnya sekolah punya. So contoh saya tunjuk kat cikgu. Pendaftaran untuk aktiviti. Semua boleh pakai site tau. Eh, tak tahulah saya nak cakap bagus tak bagusnya. Eh, advance tak advance-nya. Okay. So banyaklah cikgu kena kreatif apa nak buat aktiviti. Oh baru pakai Google Site tak ada masalah. Okay. Katakanlah cikgu nak buat kutipan derma, right? Nak buat tabung surau dan sebagai asrama dan sebagainya. Kita nak buat Google Form untuk orang isi derma dan sebagainya kan. Kita nak buat link supaya orang tak payah pergi tempat lain. Maksudnya dekat situ adanya, okay nombor tambah lah, nombor tambah, nombor tambah. Last, last, last. Tengok berapa minit dah. Okay, last, last, last informasi. Tadi kan kita pakai button, right? So, kita pakai button, tadi kita pergi ke dalam site yang sama. Sekarang Nomi buatlah satu. Okay, jom kita tambah satu, satu uh, page. Okay, sumbangan ikhlas. Contohlah ni, kenapa pula cikgu Nomi ni nak minta sumbangan. Okay, contoh, contoh. Okay, so saya masuk sumbangan ni, dapatlah satu page sumbangan. Eh, jangan duduk atas, sumbangan duduk bawah. Okay, so saya nak buat sumbangan ikhlas. Contoh, saya pun dah buat Google Form, saya dah isi form tu. So sekarang saya nak letak, orang kan nak derma. Nak derma, macam mana cikgu boleh buat link. So saya pergi kat insert. Contohnya, contohnya saya ambil button. Okay, saya letak Maybank. Huh, saya letak Maybank ya. So sekarang saya nak pergi ke laman web Maybank terus. So saya pergi kat Maybank to you. So saya dapat link Maybank to you kan. Ini Maybank to you kan. Link yang betul lah. Jangan pergi link tempat lain pula. So ni tempat orang nak log in kan. Cikgu ambil link kat atas. Ctrl C. Copy, copy, copy. Cikgu pergi balik dekat kita punya site. Nampak tak link ni? Cikgu boleh letak paste. Insert. So bila orang klik ni nanti. Dia akan terus pergi ke Maybank. Okay, soalan dia. Uh, tulisan je ke boleh? Boleh tak kalau kita letak gambar? Boleh jawapan dia, ya. Yeah? Letaklah gambar, kemudian letak link. Contoh, right? Contoh, Nomi nak cari gambar Maybank lah. Maybank logo. Right, Maybank logo. So, dapatlah gambar logo. 
Tiga malam go Maybank ni comel untuk orang nak back in uh, Ataupun yang pak segi saya nak cantik yang cantik sikit Yang cantik sikit pakai transparent Ini transparent lah ni Ah logo ni right So saya copy logo ni Saya save dulu Save image Okay ha, Contoh Maybank logo pergi kat sini Okay, saya pergi balik kat sana, saya insert gambar. Promo Maybank pula dah, tapi memang hakikatnya lah. Orang banyak orang pakai Maybank. Nak masukkan gambar lah, macam mana nak masukkan gambar? Saya biasalah masukkan gambar image kat atas ni. So, klik image, upload. Okay, upload. Ah, dah ada gambar Maybank. Oh, terbaik. Terbaik. So, saya nak uncrop dia, tak boleh crop, saya nak crop dia. Nak jadi... Uh, besar sikit ha, Kotak cukup-cukup Oh terbaik ha, Macam tu ha, So macam tu lah Maybank Contoh lah contoh so, Kecilkan sikit Bagi cukup-cukup Contoh Okay So dah ada Okay kecilkan sikit Maybank So kita nak letak link Macam mana nak letak link ni Boleh ke letak link dekat dia ni Dia kan gambar Okay Dia kan gambar Kenapa kita nak letak link ni macam mana? Boleh ke tak boleh ni? Kita tengok jawapannya boleh ke tak boleh. Right? Okay. So now klik kat gambar ni nampak tak ada link? Nampak ke tidak? Ha, so klik je link. Dia memanglah letak page mana. Tak payah. Paste kan link tu tadi kat situ. Ha, apply. Nampak dia dah pergi link. So now saya publish. Publish, publish. Okay. So kalau cikgu lihat, uh, memanglah nampak hodoh sikit kat situ. Tak apalah nampak hodoh. Nak tunjuk contoh. Right? Nak tunjuk contoh. So saya pergi kat mana tadi? Sumbangan. Mana saya punya sumbangan? Ah, kat sini. Sumbangan. Nampak ada ni? Nampak? Bila saya klik kat sini, nampak? Oh. 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 Ah, tunjuk besar sikit zoom. Oh. 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 So klik. Mark. Jumping pergi. My bank to you. Hebat tak? So kalau cikgu ada ramai orang dekat sekolah cikgu, kalau anda adalah guru kanan, ada banyak anak buah yang buat site, anda boleh buat tapak besar site anda. Lepas tu buat link dekat site cikgu-cikgu lain. Right? Uh, ada banyak button. Cikgu Munira, cikgu Syarifah, cikgu Syed, cikgu ha, semua kelas-kelas site Syarifah je. Cikgu Tengku. Ha. Semua list kat situ, klik. So anda, kalau lah anda adalah pentadbir sekolah, anda nak wajibkan semua cikgu ada profil masing-masing untuk isi kerja rumah. Work from home, right? Kelas tambahan ah, ataupun ata, apa saja. So, cikgu boleh laksanakannya. It's on your creativity, right? So, klik kat sini pun boleh ke tidak? Boleh. So, klik balik. Klik balik. Ha, pergi kat Maybank. Buat CIMB lah, apalah kan. Ha. So, tak payah orang pening-pening. Boleh buat link dekat gambar. Boleh buat link dekat perkataan. Boleh buat link dekat... Uh, Uh, apa-apa lah, mana-mana saja, right? So, itu adalah asas pembinaan Google Sites, alright? So, apa lagi? Ustazah, Ustazah Khair. <laughs> Saya memang jadi kemudian kemudian jadi uh, Ustazah Komisi Suranok. Tak adalah yang main je. Okay. <laughs> okay, cikgu... Uh, Semoga dia memberi manfaat hari ini. Uh, cikgu belajar betul-betul. Uh, sebenarnya uh, pembelajaran ni uh, kita tunjuk cara saja. Cara cikgu nak olah adalah sangat luar biasa sebenarnya kalau cikgu kreatif. Okay, saya hanya ajar teknik untuk cikgu belajar sambil-sambil buat step-step yang tak dapat. Jangan risau, boleh tengok balik dekat YouTube. Okay, saya minta maaf sebab saya memang jenis mengajar, saya tak ada banyak nota. Sebab bagi saya, kalau cikgu ada nota yang banyak, tak buat praktikal pun susah. So, cikgu tengok berulang-ulang kali, ustazah tengok berulang-ulang kali buat. So, nanti uh, alamat email saya, saya tulis kat sini. Saya nak minta satu kerjasama daripada ustaz dan ustazah. Okay. Okay, ini adalah email saya. Okay, apa yang saya nak cikgu uh, buat dekat ustaz-ustazah kat sini, apabila ustaz dan ustazah menghasilkan sesuatu site yang cantik atau tak kisahlah, eh, cantik itu adalah um, orang kata apa, 
uh, sangat subjektif. Cikgu dah cuba, right? Cuba uh, dan dah buat, mungkin boleh kongsi dengan saya untuk saya tengok sebagai hasil pembelajaran. Okay, saya nak tengok, bukan nak tengok konten, saya nak tengok kat mana supaya mungkin saya boleh bagi refleksi ataupun juga sebagai uh, refleksi untuk saya yang saya telah, uh, saya saya dah pun tunjuk dekat cikgu-cikgu jawi sebab saya nak tengok hasil daripada cikgu-cikgu jawi because you all banyak tulis Arabik dan sebagainya kan dan semoga benda tu boleh memberi manfaat lebih daripada kadang-kadang anak-anak yang tidak bersekolah di sekolah ada anak-anak kita yang sekarang ni masih tak bersekolah agama okay, tak semua ibu bapa hantar right? ada yang tak hantar, rakan-rakan cikgu pun ramai yang tak hantar anak murid ke sekolah agama so mungkin Cikgu-cikgu daripada sekolah uh, Jawi mampu menghasilkan satu untuk panduan lebih ramai orang. Right? Manfaat dan pahalanya Allah saja yang tahu. Right? So apa-apa saja khabar angin di luar tidak bermanfaat lah, tidak memberi kesan lah. Itu adalah uh, omong-omong yang secara majoriti. Right? Kita jangan jadi majoriti, kita jadilah golongan minoriti yang mampu mengubah. Because orang yang sukses adalah golongan yang minoriti. Nak jadi Kementerian Pendidikan, nak jadi dia punya menteri pun seorang saja, bukan seribu orang. So dia adalah orang-orang yang minoriti. So kalau nak sukses, jangan ikut orang majoriti, ikutlah yang minoriti. So saya serah balik kot uh, kepada Ustaz. Ustaz. Terima kasih pada kita ucapkan kepada Puan Normi. Uh, nampaknya dapat feedback baik daripada cikgu-cikgu semua, sangat faham dan uh, berterima kasih banyak ya. Eh. Dan, dan kami juga bagi pihak, pihak Rusia di sini mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Nomi atas penyampaian uh, ceramah tadi, ketika ceramah ya. Eh. InsyaAllah uh, semuanya akan memberi manfaat kepada kita dan juga dibalas oleh Allah sebagai satu ganjaran pahala di akhirat ini insyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Puan Nomi, juga terima kasih kepada guru-guru Ustazah yang sudi mendengar daripada awal hingga akhir uh, sesi kali ini. Dan Salib dan Jakarta tak ya? Jadi kita dah, dah lewat nampaknya tu dah ha? Oh ada satu ni maklumat ha, bagi, bagi sesiapa yang nak tukar logo apa nama ni apa nama ikon U Z ada yang tulisan tu kan dah boleh tukar untuk diletak gambar masing-masing tapi dengan syarat jangan bubuh gambar belik-belik gambar yang sebenar sekali pesan jangan nak bubuh gambar bubuh gambar yang sebenar jadi mulah kita kenal mana guru kita ha, guru yang mana dengan nama dia yang sebenar lah okay, insyaAllah jadi itu saja untuk petang ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Umi. Uh, kita tangguhkan majlis pada petang ini dengan tasbih kefarah dan surah suratul ars. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.